ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഓവനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ പാനിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ടിക്ക തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക മാത്രം ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഉപ്പും തൈരും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിയിലും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിന് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ദാ ഞാനിത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പേസ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് മുര മുളക് പൊടി അല്ല കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്തതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതിനെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർക്കണം അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതാ ഈ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ടിക്ക ഉപയോഗിക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കിലോട്ടേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിതുപോലെ സ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാം 
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴയ പാനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പാനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പാനും യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് അതിലോട്ടേക്ക് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി പാനകത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തീ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ കുറച്ച് മുമ്പിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടേക്കും നീക്കി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീതം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും വേവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീ